የማልዳፋን አዝጣናችን ቀጥሏል ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ስናልፍ በ1980 ዓመተ ምህረት በመስራቃይቷ ትግራይ ትንሽዋ ከተማ በሃውዚን ዕለተ ረቡ ሰኒ 15 ቀን ከረፋዱ አምስት ሰዓት ገደማ ላይ የደረሰውን ዕልቂት ሁላችንም የምንረሳው አይደለም ነገር ግን ደግሞ የምንማርበትን ጣባሳ አስቀምጦልን ነው ያለፈው የደርግ መንግስት በአውዜን 2500 ንጹሃን ዜጎችን እንደወጡ ካስቀራቸው ይሆ ዛሬ ድፍን 30 አመታት ሞልቷል ከ600 በላይ የሚሆኑ አስክሬኖች በአንድ ጉድጓድ እንዲቀበሩ መደረጉም የዚህ ዕለት አስከፊ ገጽታው ጭምር ነው ዛሬ በአውዜን የተሰው ሰማዕታት የሚታሰቡበት ዕለት ነው ባልደረባችን ፍቅር ወልዱ መቀሌ ነው የሚገኘው በመቀሌ ዘክረ ሰማዕታት ምን ይመስላል የሚለውን ሊነግረን ነው ፍቅሩ መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁኛ ዳነ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰኔ 15 ሁሌም ማለት ነው በእያመቱ የትግራይ የሰማዕታት ቀን እንደሚከበር ይታወቃል ማለት ነው እዚ መቀሌ አሁን ያለነበት የሰማዕታት ሀውልትም እንግዲህ ዛሬ በደማ ኩኔታ የሰማዕታት ቀን እየተከበረ ነው የሚገኘው እንደሚታወቀው ሰኔ 15 ቀን የተመረጠበት ምክንያት ሰኔ 15 በትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን በሃውዚን ከተማ የተደበደቡትን ንጹሃን ዜጎችን ለመዘከር ታሳቢ በማድረግ ነው ቀኑ የተመረጠው እንግዲህ እንደሚታወቀው ወቅቱ በ1900 80 ማለት ነው ሰኔ 15 በሃውዚን ከተማ ከረፋዱ አምስት ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ባለው ጊዜ በ6 የጦር ዘጠዎች ለ6 ሰዓታት ያክል ተደጋጋሚ ድብደባዎችን በማካሄድ ማለት ነው የ2500 ንጹሃን ዜጎችን ህይወት መቀማቱ የሚታወስ ነው በወቅቱ የበርካታ የቁምን ሰዓትም እንዲው ነበርውና የሰው ህይወት እንዲሁም ደግሞ ሰዎች እንዲው ከ የቁምን ሰዓት ጋር እኩል ተፈጠፈበት ሁኔታ እንደነበረና አስተዋውሳለን ይህንን ቀን ለማስተዋውስ ታሳቢ ማድረግ ነው እንግዲህ ይህ ሰማዕታት ቀን በትግራይ በእያመቱ ሰኔ 15 እየተከበረ የሚገኘው እነዚህንና በትግል ወቅት የተሰውትንም 60 ሺህ የሚጠጉ ሰማዕታትንም ለማሰብ ታሳቢ ተደርጎ ነው እንግዲህ በእያመቱ በዚህ አመት የሚከበረው ማለት ነው ዘንድሮ ለ30 ጊዜ ለ30 ጊዜ እየተከበረ ባለው በዚህኛው የሰማዕታት ቀን የተለያዩ ዝግጅቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ አዳነ እንደሚታወቀው በሰማዕታት ሀውልት ይሄ ሀውልት የቆመው ሰማዕታትን ለመዘከር ታሳቢ ማድረግ ነው እዚ ከጀርባ እንደምትመለከተው በርካታ የክልሉ ባለስልጣናት እዚሁ ተገኝቷል እንዲሁም ደግሞ የከተማው ኗሪዎችም ተገኝቷል ጉንጉን አበባ እንዲሁም ደግሞ የሚያስቀምጡ ነው የሚሆነው በተጀርባ የማውንት ስነ ስርዓቱ ተጀምሯል በአጠቃላይ ዛሬ በሚካሄዱት ሙሉ ስነ ስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ያክል በትግራይ ስቴዲየም ወይ መቀሌ በሚገኘው ትልቁ ስቴዲየም ማለት ነው የመቀሌ ከተማ ኗሪዎች ቀኑን አስበው የሚውሉ ይሆናል ማለት ነው ከወዲሁም በርካታ ሰዎች ወደ ስቴዲየሙ እየሄዱ ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ ከሰዓት በኋላ የሚካሄድ የፓናል ውይይት አለ በዋናነት እና የስነ ስርዓቶች የሚካሄዱ ነው የሚሆኑ የተላለፉ መልእክቶችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዶክተር አብይ አህመድ የተናገሩትም ነገር አለ። በዋናነት እነዚህን ቀናቶች እምን ዘክረው ሰማታትን ከመዘከርን ባለፈ በተለይም ደግሞ መንግስታት በህዝቦቻቸው ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ እንዳይፈጽሙ ዳግም እንደማስጠንቀቅ ያውም ደግሞ ታሪኩን በዚህ አይነት መልኩ ለናዩ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ታሪካቸውን ከመዘከርን ባለፈ እንዲው ታሪካቸውን እምን ከተበበት አጋጣሚዎችን መፍጠር ይጋባናል ሲሉ ነበር መልእክታቸውን ያስተላልፉት የክልሉ ምክትል ራስ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምንዲሁ ትላንትና መግለጫ ሰጥተው ነበር ዛሬ ረፋድ ላይ መግለጫ የሚሰጥ ይሆናል በመሽት ዜና መጽሔታችንም በዘፋና ዘጠና ማለት ነው ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው እሳቸውም ያሉት እንግዲህ በክልሉ ያለውን እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቱ የመጣውን ሰላም ለማምጣት የበርካታ ሰዎች ህይወታቸውን መክፈላቸውን አስተዋውሷል እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድነት ይህንን ሰላም ለማምጣት በከፈልት መስዋዕትነት ውስጥም የትግራይ ህዝብም እንዲሁ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል በዛ ውስጥም 60 ሺህ የሚደርሱ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን በመስዋዕት ሆነዋል ይሄ ደግሞ አሁን ላለው ሰላም ጥሩ አጋጣሚን የፈጠረ ነውና ሁሌም ልንዘክራቸው ታሪካቸውም ሊወራላቸው ይገባል ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላልፉት ማለት ነው አዳነ እንግዲህ ዛሬ ያለኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው በመሽት የፋናስ ዲና መረጃዎቻችንም እንዲሁ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው ምን ነው አመሰግናለሁ